नमस्कार एकडेमिक एसोसिएशन परिचालन माध्यमिक दो हज़ार कुड़ी प्रस्तुति की भाव शीर्षक आलोचन जो विषय नहीं हे जीवन विज्ञान मूलत जीवन विज्ञान स्किल डेभलपमेंट एवं लार्निंग आउटकाम सम्पर्क जेमन आलोचना करब तेम ही छात्र छ्री की परिकल्पना नीले बा प्रस्तुति नीले दो हज़ार कुड़ी माध्यमिक जीवन विज्ञान विषय बस भलो फल करते विषय आलोचना कर संगे आज के आलापचारित रही बाकी के डर स्वागता बसा नमस्कार डान दिखे रही श्री विप्ल लाहिर नमस्कार प्रथम स्वागत मैडम के दिए शुरू कर मैडम आप जीवन विज्ञान विषय स्किल डेभलपमेंट छात्र छात्री क्या भाव कर स्किल डेभलपमेंट करार फिर तरह रेजल्ट से प्रभाव कत विषय जी आप कि देखो सवार आगे हमें जो बोलते चाहिए हलो जदि तुम्हारा गत कैक बचर प्रश्नपत्र देखो जीवन विज्ञान देखे जो प्रश्नपत्र प्रश्न करार धरण अनेकटा परिवर्तित हो तुम्हारा प्रथम जो एम सी की देखो तुम्हारा एम सी की मुखस्त करब बीते मुखस्त कर उत्तर लिखब प्रैक्टिस करब ए रखम भाव कंतु जदि प्रश्नपत्र खुटिए देखो देखले बुझे जो ओखने प्रयोग अनेक बसि तुम्हारे देखिए प्रश्न लेखा निर्णय करो शन करो निवाचन करो चिन्हित करो नान रकम भाव तुम्हारे क्योंकि प्रश्नगुल आसपे अत तुम्हरा एक घबड़े जो पर घबड़ार को जगह नहीं कारण तुम्हारा बीटा भलोक पढ़ो भलोक जी बी पढ़ो से तुम्हारा जेटा शिखो से मुखस्त करा दैट इज लार्निंग क्योंकि लार्निंग परवर्ती पर्याटा से आंडारस्टैंडिंग तुम्हें बुझते है शुद्ध जो बीटा पढ़े पढ़े जे शुद्ध मुखस्त विद्या व्यवहार कर भावले पंद्रह पंद्रह पे जाब एम सी की अबजेक्टिव फिल इन द्लैंक्स मैच द कलमे से सम्भव नए तुम्हें जो बुझते है से पढ़ाटा के मुखस्त करार पर बुझे से प्रयोग करते शिखते है कारण लार्निंग आउटकामे तुम्हारे परवर्ती पर्या हलो आउटकाम जो हलो एप्लीकेशन एवं प्रयोग जो करते पर तुम्हारे प्रश्न उत्तर सब दिक दिए शुद्ध क्या एम सी की एस ए की एमक बड़ो प्रश्ने तुम्हारे प्रयोगमूलक प्रश्न उत्तर दीते तई तुम्हारे क्यों प्रथम बुझे नीते जो शुद्ध मुखस्त कर जीवन विज्ञान पर पढ़ब बुझे पढ़ब एवं से सम्भव्य जो रकम भाव से प्रयोग वास्तव जीवने व उदाहरण दिए है सेगलोब अवश्य सिलेबास के भलोक खुटिए बुझब सिलेबास बहरे किचू आसबेना अत सिलेबास जो भलोक बोझ तर प्रयोगगल तुम निर्धारण करते पर क्यों तुम्हार लार्निंग आउटकाम खूब भलो है परीक्षार रेजल्ट भलो आसबाद मैडम ए पर कोश्चन विप्ल बाबू का जाब विप्लू दो हज़ार कुड़ी माध्यमिक जीवन विज्ञान विषय जो प्रश्न काट से प्रश्न काठामोटी जी छात्र छात्री सामने उपस्थापित करें दो हज़ार कुड़ी प्रश्न जो काठामो प्रश्न काठामो तुम्हारा जी दो हज़ार सतर साल माध्यमिक प्रश्न काठामो देखो से खान देखे जो प्रश्न काठामो एक परिवर्तन होता दो हज़ार कुड़ी साले बलब थक नतून प्रश्न काठामो विभाग क ग्रुप ए यहाँ आस बहु विकल्प भित्तिक प्रश्न उत्तर अर्थात एम सी की एखे प्रणोटी प्रश्न उत्तर तुम्हारा करते हैं प्रति प्रश्न मान एक माथाय रखबे एखे क्यों अपन थकबेना अर्थात पंद्रह करते हैं विभाग क्षते नम्बर धार्ज करा एकुश नम्बर एखे अपन पा एखे जो भैरटीजगुलो तुम्हारा पा एक हे शून्य स्थान पूरण सत्य मिथ्या निरूपण स्तम्भ मेलानो एक शब्द व एक वाक्य उत्तर एक शब्द व एक वाक्य उत्तर मध्य आर कि विभिन्न धरण प्रश्न देखते पा तर मध्य हम बैसादृश्य निरूपण एक जोर देवा थक जोर अपर जोर टीके ठीक आईडेंटिफाई करते और तीन चार्टि विषय देवा थक 
সেই চারটি বিষয়ের মধ্যে একটি থাকবে মূল বিষয় তার সাথে বাকি তিনটি থাকবে রিলেটেড সেই রিলেটেড বিষয়গুলোকে মূল বিষয়ের সাথে মূল বিষয়ের সাথে সেগুলোকে যুক্ত করতে হবে এরপরে বিভাগ খ যদি গ যদি আমরা দেখি বা গ্রুপ সি সেখানে মোট বারোটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এখানে দু নম্বরের প্রশ্নের মান দেওয়া থাকবে এখানে সতেরোটি প্রশ্ন থাকবে দু নম্বরের প্রশ্ন সতেরোটি থাকবে তার মধ্যে তোমাদের বারোটি করতে হবে আর বিভাগ ঘ অর্থাৎ গ্রুপ ডি সেখানে পাঁচ নম্বরের ছটি প্রশ্নের উত্তর তোমাদের করতে হবে এই এই বিভাগটিতে কিন্তু ছবি থাকবে ছবির সাথে যে চার দশমিক একের যে প্রশ্নটা সেখানে কিন্তু ছবির অথবা ছবি থাকবে বাকি যে প্রশ্নগুলো থাকবে চার দশমিক দুই চার দশমিক তিন চার দশমিক চার চার দশমিক পাঁচ এবং চার দশমিক ছয় সেগুলিতে তুমি অথবা পাবে এবং সেখান থেকে কিন্তু এখানে এই অথবা থেকেই তোমাকে প্রশ্নের উত্তরটি ঠিক মতো করে করতে হবে এটি হচ্ছে বর্তমানে দু হাজার কুড়ির যে প্রশ্ন কাঠামো স্যার যেটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন তার উত্তর আমরা প্রশ্নের কাঠামো কীভাবে হবে সেটা আমরা জানতে পারলাম এরপর আমি স্বাগতা ম্যাডামের কাছে আসব এম সি কিউ সম্পর্কে যদি কিছু আলোকপাত করেন এম সি কিউ হলো তোমাদের প্রশ্নপত্রের প্রথম প্রশ্ন কোয়েশ্চেন ওয়ান এম সি কিউ এম সি কিউ বলতে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন আমাদের চ্যাপ্টার আছে পাঁচটি পাঁচটি চ্যাপ্টারকে আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করো পনেরোকে তাহলে পাবে তিনটি প্রতিটি চ্যাপ্টার থেকে মোটামুটি ধরে রাখতে পারো তিনটে করে এম সি কিউ আসবে তিনটি এম সি কিউয়ের প্রতিটি এম সি কিউয়ের একটি করে প্রশ্নের এগেনস্টে চারটি অপশান থাকবে তোমাকে বেস্ট অপশানটাকে বেছে নিতে হবে অতএব তোমাকে প্রথমেই যেটা জানতে হবে মানে হর বর করে পড়া আর ও এই উত্তরটা আমি জানি এই ভেবে যদি উত্তর সঠিক না হয়েও তুমি এটা মার্ক করে দিলে পরে গিয়ে আফসোস করবে যে সঠিক উত্তরটা আমি খেয়াল করে লিখলাম না হর বর করবে না সময় নেবে সময় নিয়ে প্রশ্নটা পড়বে কারণ এখানে তোমাদের প্রয়োগের প্রশ্নের উপরে আউটকামটা দেখবে যে তুমি প্রশ্নটা বুঝেছো কি না বুঝে উত্তরটা সঠিক লিখছ কি না অতএব তোমরা এরকমও প্রশ্নের উত্তর দেখবে অপশানের মধ্যে রয়েছে যে এ এবং বি দুটোই মোট মনে হচ্ছে হতে পারে বি এবং সি হতে পারে তোম এবং লাস্টে গিয়ে আবার অনেক সময় অপশান থাকে যে সব কটি ঠিক বা সব কটি ভুল বা কোনোটিই নয় তাই তোমরা প্রতিটি অপশান ভালো করে পড়বে দেখবে কোন অপশানটা আমার প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে সেটিকে আন্দাজ করে নিয়ে করবে বিশেষ করে থার্ড চ্যাপ্টারে যে প্রশ্নটা থাকে সেখানে দেখা যায় অনেক সময় মোনো হাইব্রিড বা ডাই হাইব্রিড একটা ছোট ক্রস দিয়ে প্রশ্ন করে নেওয়া হয় তোমাদের সেই ক্রসটাকে রাফে করতে হবে কোনো অনুমান করে করবে না করে নিয়ে রাফে একটা দেখে নেবে যে কী উত্তর হচ্ছে সেই উত্তর সম্ভাব্য উত্তরটিকেই টিক মার্ক করবে অতএব এম সি কিউ মানে যা খুশি লিখে দেব বা হল কালেকশন মানে ও একটা বন্ধুরা বলছে বা মনে হচ্ছে এটাই ঠিক হবে এরমভাবে কখনও উত্তর লেখার চেষ্টা করবে না তোমরা ভালো ছেলে মেয়ে বছরের প্রথম থেকে লেখাপড়া করছো চ্যাপ্টার খুটিয়ে পড়বে পড়ে বুঝবে উদাহরণগুলো ভালো করে মুখস্থ করবে উদাহরণের মধ্যে থেকেও প্রশ্ন হতে পারে আবার যেমন ধরো একটা প্রশ্ন করে জিজ্ঞেস করা হলো এর উদাহরণটি হলো আবার একটি উদাহরণ দিয়ে দেওয়া হলো যে এটি কার উদাহরণ অর্থাৎ তোমাদের অব অপশানগুলো ভালো করে জানতে হবে সঠিকটি উত্তরটা ঠিক মারতে হবে এবং প্রশ্ন লেখার পদ্ধতিটি কীরকম দেখবে প্রশ্নটা ভালো করে পড়বে প্রথমে লেখা থাকে যে সব সম্পূর্ণ বাক্যে লিখবে তোমরা কি করো শুধু অপশানটা লিখে ছেড়ে দাও তোমরা পুরো প্রশ্নটা লিখে যে সঠিক অপশান চারটে অপশান না লিখতে পারো কিন্তু প্রশ্নটা লিখবে প্রশ্নের যে স্টেটমেন্ট থাকে সেটা লিখবে লিখে সঠিক অপশানের যে এ কি বি কি সি কি ডি সেটা লিখে তারপরে উত্তরটা লিখবে যদি সাবদা দি যদি কোশ্চেনের শুধুমাত্র উত্তরটা লেখে যদি কোশ্চেনের প্রথম বয়ানটা যদি না লেখে সেক্ষেত্রে কি নাম্বার পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা আছে সমস্যা থাকতে পারে এটা পুরোপুরি এক্সামিনারদের ওপরেই নির্ভর করে এক্সামিনার যদি মনে করে আমি নম্বর দেব না কারণ নির্দেশ দেওয়া আছে যে সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তরটি লেখো তুমি নির্দেশ মানছো না অর্থাৎ নির্দেশ যদি না মানো তাহলে এক্সামিনার যদি মনে করে আমি নম্বর দেব না সে নম্বর নাও দিতে পারে কিন্তু সাধারণত হাফ নম্বর কি অনেক সময় মানে স্যার ম্যাডামরা দিয়ে দেন কিন্তু এটাকে কখনো ভেবো না যে এটা আমি পেয়েছি ওটা তোমার ঠিক পাওয়া নম্বর নয় তুমি নির্দেশ ফলো করবে ঠিকভাবে প্রথম প্রশ্ন তো 
পুরোটা লিখেই উত্তরটা লিখ একেবারেই পূর্ণবাক্যে উত্তর তোমাদের এই বিষয়টিতে লিখতে হবে আমি বিপ্লবের কাছে আসি পরের যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে কিছু কিছু কোশ্চেনের মানে সাধারণ কোশ্চেন তার ভুল উত্তর ছাত্ররা দিয়ে আসে এইটা কিভাবে ছাত্র ছাত্রে এড়াতে পারে তারা জানে বিষয়টা উত্তরটাও জানে কিন্তু তবু তারা ভুল করে ফেলে এই বিষয়টি সম্পর্কে আপনি একটু আলোকপাত করুন আমরা আমাদের শিক্ষকতা জীবনে দেখেছি যে কতগুলো ভুল ছাত্র ছাত্রীরা করে ফেলে নিজের অজান্তেই যেমন আমি একটু অধ্যায় ভিত্তিক বলি যে ভুলগুলো তারা করে ফেলে যেমন প্রথম অধ্যায় ধরুন ট্যাক্টিক মুভমেন্ট বা ট্যাক্টিক চলন আছে সেখানে সমগ্র দেহের উদ সমগ্র উদ্ভিদ দেহের পরিবর্তন এটা যদি না লেখে তাহলে কিন্তু নম্বর পাবে না ট্রপিক চলন সেখানে যদি আমি উদ্দীপকের গতিপথ বহিস্থ উদ্দীপক সবাই লিখছে কিন্তু উদ্দীপকের গতিপথ এটা যদি না লেখা হয় তাহলে কিন্তু নম্বর পাওয়া যায় না ন্যাস্টিক মুভমেন্টে উদ্দীপকের তীব্রতা সেটা মেনশান করতে হবে সব জায়গাতেই সব জায়গাতেই আমরা জেনে যে বহিষ্ঠ একটা উদ্দীপক রয়েছে কিন্তু কোথায় পার্থক্যটা একটাতে সমগ্র উদ্ভিদ দেহ একটা জায়গায় উদ্দীপকের গতিপথ একটা জায়গায় উদ্দীপকের তীব্রতা এবার যদি আমরা অ্যানিমালস হরমোনসের ক্ষেত্রে যাই সেখানে অগ্র পিটুইটারি এবং পশ্চাৎ পিটুইটারির অনেকে গুলিয়ে ফেলে মাথায় রাখবে ছাত্ররা যে পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে এডিএইচ আর অক্সিটোসিন এই দুটি হরমোন ছাড়া তোমাদের সিলেবাসে আর কোনো হরমোন নেই যেটা পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে বেরোয় তার মানে তোমরা যখন পড়বার সময় যা যা এসিটিএইচ থেকে শুরু করে যা যা হরমোন অ্যানিমালস হরমোন পড়বে এডিএইচ এবং অক্সিটোসিন প্রথমেই আলাদা করে নেবে যে এই দুটি পশ্চাৎ পিটুইটারি বাকিগুলো কিন্তু সব অগ্র পিটুইটারি অনেক সময় তোমরা কনফিউশন হও যে ইনসুলিন আর গ্লুকাগনের ক্ষেত্রে দুটোই অগ্নাশয় আর আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হান্স থেকে বেরোয় কোনটা থেকে কোনটা বেরোয় পইতে পড়ে গেলেও কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে ভুল করে ফেলো মাথায় রাখবে যে ইনসুলিন ব্লাড সুগারের রিলেটেড তাহলে ইনসুলিন যেহেতু ব্লাড সুগার ব্লাড সুগার থেকে মনে রাখবে বিটা সেল তাহলে বাকিটা গ্লুকাগনটা হয়ে গেল তোমার আলফা সেল তাহলে এখানে আর কনফিউশন হওয়ার দরকার নেই এই ভুলটা হয় আবার ছবি যখন আমরা নিউরন আঁকি ছাত্রদের দেখি যে কোনটা ডেনড্রন কোনটা অ্যাকশন কনফিউশন হয়ে যায় হয়তো ভালো নম্বর পাচ্ছ কিন্তু ডেনড্রন আর অ্যাকশন লেভেল করতে গিয়ে ভুলে যাচ্ছ ডেনড্রন মাথায় রাখবে ডেনড্রন ডোয়ার্ফ মানে বেটে ডেনড্রন থেকে ডোয়ার্ফের একটা রিলেশান টানবে ডোয়ার্ফ মানে বেটে তার মানে নিউরনের যে ছবিটা আঁকছো সেখানে যে প্রবর্ধকগুলো একটু বেটে সেগুলো হচ্ছে ডেনড্রন বাকি যেটা অ্যাকশন তো আমরা বুঝতেই পাচ্ছি চোখের ক্ষেত্রেও কিছু প্রবলেম হয় যেমন ধরো ডিএনএ আর এন এর প্রধান পার্থক্য কোনটা সেখানে কনফিউশন হয় সব নাইট্রোজেনাস বেস সবার মধ্যে আছে শুধু ডিএনএ এর ক্ষেত্রে থাইমিন আর এন এর ক্ষেত্রে ইউরাসিন এই দুটোতে তুমি যদি পয়েন্ট করো তাহলে দেখবে তোমাদের এই মিস সিলি মিস্টেক যেগুলো সেগুলো তোমাদের ভুলটা আস্তে আস্তে কিন্তু ছেড়ে যাবে আবার ধরো আমাদের প্রশ্ন থাকে যে ধরো তোমাকে বললো যে মিওসিসের দুটি তাৎপর্য লেখো অনেক কিছু লেখে ক্ষয় পূরণ করে বৃদ্ধি করে ইত্যাদি কিন্তু জিনগত প্রকরণ এবং ক্রোমোজমের সংখ্যা ধ্রুবক রাখা এই দুটি হচ্ছে মিওসিসের প্রধান দুটি তাৎপর্য বলো বা সিগনিফিকেন্স বলো সুতরাং এই দুটোকে তুমি যদি পড়বার সময় এই দুটো আগে থেকেই যদি মার্কিং করে রাখো তাহলে এই সিলি মিস্টেকগুলো তোমরা অ্যাভয়েড করতে পারবে মেন্ডেলের ধরো সাফল্য লাভের কারণ বইতে অনেক থাকে আমাদের পাঠ্য বইগুলোতে কিন্তু প্রধান মেন্ডেলের যে সাফল্য লাভের কারণ সেখানে যেটা বলা হয় যে দ্রুত প্রজনন ক্ষম উভলিঙ্গ উদ্ভিদ স্বপরাগিক উদ্ভিদ এইগুলো এই যে তিনটে পয়েন্টস এই তিনটে পয়েন্টস যদি তুমি মাথায় রাখো তাহলে মেন্ডেল ওই সাতজন ধরে পরীক্ষা করেছিলেন মেন্ডেল মোটর গাছকে পরীক্ষা করেছিলেন এই যে ওইখানে দেখা যায় কি লিখতে গেলে এই কনফিউশনসগুলো হয় তখন আসল কথাগুলো বাদ চলে গিয়ে অন্য কিছু লিখা হয় ফলে নম্বরটা কিন্তু পাওয়া যায় না এছাড়া ধরো আমাদের অভিযোজনের ক্ষেত্রে মৌমাছির যে নৃত্য সেখানে একটা কনফিউশন আছে মাথায় রাখবে যে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর মিটার যখন খাদ্য বস্তুর উচ্ছে দূরত্ব তখন সেটা হচ্ছে রাউন্ড ড্যান্স পঁচাত্তর থেকে একশো হচ্ছে ওয়াগল ড্যান্স এই ভুলগুলো তোমাদের সিলি মিস্টেক হয় আমরা দেখেছি এইগুলো একটু এই যে টিক্সগুলো বললাম এই টিক্সগুলো যদি পড়ার সময় তুমি দেখো তাহলে তোমাদের ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক যে ভুলগুলো পরীক্ষার হলে গিয়ে হয়ে যায় কনফিউশনের জন্য সেটা কিন্তু তোমরা ধীরে ধীরে বাদ দিয়ে ভালো নম্বর পাওয়ার দিকে এগিয়ে যেতে পারবে এই সম্বন্ধে আমি দুটো পয়েন্টও বলতে চাইছি সেটা হলো তোমরা পরীক্ষার সময় এত তারা হুড়ো করো যে তোমরা পার্থক্য লেখার সময় যখন কলম টেনে লিখছো 
পার্থক্য কোন দিকের কোন পার্থক্য লিখছো ধরো ট্রপিক চলন আর ন্যাস্টিক চলনের পার্থক্য লিখছো তোমরা কি করো ট্রপিক চলনের নিচে ন্যাস্টিক চলনের পয়েন্টগুলো লিখে ফেলেছ আর ন্যাস্টিক চলনের নিচে ট্রপিক চলনের পয়েন্টগুলো লিখে ফেলছ একটুখানি খেয়াল রেখে লিখবে আমরা দেখছি যে পুরো ঠিক লিখেছ কিন্তু নম্বর দিতে পারলাম না কারণ উত্তরটা কিন্তু ঠিক হয়নি মানে এদিক ওদিক হয়ে গেছে আর একটা জিনিস হলো মেন্ডেলের সূত্র যখন লেখো তখন ফার্স্ট সূত্র এবং সেকেন্ড সূত্র তোমরা গুলিয়ে ফেলো এটাও তোমরা একটুখানি খেয়াল করে করবে যে প্রথম সূত্র কোনটা দ্বিতীয় সূত্র কোনটা সূত্র থেকে তোমাকে এক সংখ্য জননে যেতে পারে এক সংখ্য জনন থেকে তোমার সূত্রটা চাইতে পারে আবার উল্টোভাবে সেকেন্ড লটা থেকেও তোমাকে বলতে পারে এর থেকে এর জন্য উনি কোন পরীক্ষাটি করেছিলেন কোন 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 পরীক্ষার থ্রুতে উনি সেকেন্ড লতে উপনীত হলেন অর্থাৎ একটু লগুলোকেও ঠিক করে মনে রাখবে ফার্স্ট ল কোনটা সেকেন্ড ল কোনটা ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসটমেন্ট এটা কোন ল আর ল অফ সেগ্রিগেশন এটা কোন ল সেগ্রিগেশন না হলে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যাসর্ট করতে পারবে না তাহলে সেগ্রিগেশনটা ফার্স্ট ল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসটমেন্টটা সেকেন্ড ল ঠিক আছে আমি আবারও বিপ্লবারও বেশি যাই বিপ্লব দু নম্বর এবং পাঁচ নম্বর কোশ্চেন এখানে ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে লিখলে পারে তারা সর্বোচ্চ নম্বর ক্যারি করতে পারে দু নম্বর এবং পাঁচ নম্বরের যে প্রশ্ন এখানেই কিন্তু পার্থক্যের ভিতটা তৈরি হয়ে যায় দু নম্বরের জন্য তোমরা যেটা করবে তোমাদের তোমরা যে পাঠ্য বইটাই পড়ো না কেন দেখবে প্রতিটি অধ্যায়ে কিছু কিছু পয়েন্টস বক্স করে দেওয়া আছে মোটামুটি বিগত মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নগুলিতে দেখা গেছে যে এই যে বক্সগুলো করে যে মেন পয়েন্টসগুলো দেওয়া আছে আর পার্থক্য যেগুলো দেওয়া আছে বৈশিষ্ট্য সহ আর আমাদের যে বৈশিষ্ট্য তাৎপর্য এইগুলো যদি তোমরা একটু ভালো করে পড়ো তাহলে দু নম্বরের প্রশ্নের জন্য তোমাদের কিন্তু ভাবতে হবে না কারণ তোমাদের পাঠ্য বইতে বক্স করে যে বিষয়গুলো ওখানে উল্লেখ করা থাকে যেমন প্রভুগন্থি প্রভু কাকে বলে পিটুইটারিকে কেন প্রভুগন্থি বলা হয় এগুলো কিন্তু ওইখানে পয়েন্টস করা আছে তোমরা মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় বা মাধ্যমিক পরীক্ষা আগে যখন প্রস্তুতিকালীন চেষ্টা করবে তখন কিন্তু ওই পয়েন্টসগুলো তোমরা যদি পড়বার সময় ধরো তুমি অধ্যায় এক নম্বর অধ্যায়টা পড়ছো কি দু নম্বর অধ্যায়টা পড়ছো জীবনের প্রবাহমানতা পড়ছো তখন যে প্রতিটি পাতার পরে দেখবে প্রতিটি পৃষ্ঠা যখন তুমি পড়তে পড়তে নাবজ সাইডে ডান দিকে বা বাঁ দিকে বা নিচের দিকে দেখবে বক্স করে কিছু পয়েন্টস করা আছে পাঠ্য বইগুলোতে বর্তমান পাঠ্য বইগুলোতে সেগুলো যদি তোমরা পড়ো এবং বৈশিষ্ট্য যখন লিখতে বলা হয়েছে ধরো দু নম্বরের বৈশিষ্ট্য বইতে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে তিনটে চারটে করে বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে কিন্তু দু নম্বরের যে প্রশ্নের মান সেখানে এখনো পর্যন্ত দুটো পার্থক্যের বেশি কখনো আসেনি দুটি তাৎপর্যের বেশি কখনো আসেনি দুটি বৈশিষ্ট্যের বেশি কখনো আসেনি সুতরাং ভারাক্রান্ত করবে না পড়াটাকে কারণ আমার তো দুটো নম্বরের বেশি আসবে না দুটো পয়েন্টসের বেশি আসবে না এবং দু হাজার সালে তোমরা দেখবে যে দু সাল থেকে যে প্রশ্ন সতেরো আঠেরো উনিশ সেখানে কিন্তু একদম মাধ্যমিক প্রশ্নে স্পেসিফিক করে দিচ্ছে দুটি পার্থক্য লেখো দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো দুটি কার্য লেখো সুতরাং আমি পাঁচখানা পার্থক্য পড়লাম কি পাঁচখানা বৈশিষ্ট্য পড়ে নিলাম তাতে আমার সময় নষ্ট হবে কিন্তু তাতে আমাদের লাভের কিছু উপকার হবে না লাভের লাভ কিছু হবে না এবার আসছি পাঁচ নম্বরের যে প্রশ্ন পাঁচ নম্বরের প্রশ্নে ছবিটা তো আমরা আলোচনা করব যদি সময় পাই এর পরের দিকগুলোতে ছবিটা আমরা প্র্যাকটিস করব ছবি প্র্যাকটিস ছাড়া যে বাকি যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেখানে আমাদের যে যে প্রশ্নগুলো থাকবে তাতে কি বলতে চাইছে একটু আগে স্বাগতা ম্যাডাম যেটা বলছিলেন যে আমাকে যদি বলা হয় যে কোষ বিভাজনের দুটি তাৎপর্য লেখো ট্যাক কোশ্চেন থাকে অনেক সময় তাহলে কোষ বিভাজনেরই দুটি তাৎপর্য লিখতে হবে বা যদি ধরো তোমার প্রশ্নে লেখা থাকে যে একটি প্রশ্ন দেওয়া থাকলো তার সাথে ট্যাগ কোশ্চেন করা থাকলো যে কোষ চক্রের দুটি তাৎপর্য লেখো বা কোষ চক্রের একটি তাৎপর্য লেখো তো কোষ চক্রের তাৎপর্য যদি একটি বলে বা দুটি বলে কোষ চক্রের যেটি তাৎপর্য অর্থাৎ এই যে কোষ চক্র যে নিয়ন্ত্রণ এই যে কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ চেকিং পয়েন্টস এইটা কিন্তু কোষ চক্রের তাৎপর্য সুতরাং ওই ক্ষয় পূরণ বৃদ্ধি এই যে জেনারেল সবাই লিখতে থাকো তখন কিন্তু দুয়ে দুই পাওয়া যায় না তোমাদের মনে হতে পারে দু নম্বর আমি লিখে এলাম কিন্তু কেন স্যার আমি দুয়ে দুই পেলাম না কারণ ওই জায়গাটাতে হয় যে কোষ চক্রের সাথে কোষ বিভাজনের প্রধান যে তাৎপর্যের যে মেন সিগনিফিকেন্স ডিফারেন্স সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আবার ধরো তোমরা যেটা ম্যাডামও বলছিলেন যে ধরো বংশগতি যে প্রশ্ন করা হচ্ছে দ্বিশঙ্কর জনন বা একশঙ্কর জনন যেটাই পরীক্ষায় থাক 
তোমরা করে যাচ্ছ ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি স্মল বি স্মল বি বা ক্যাপিটাল টি স্মল টি ক্যাপিটাল টি রিপ্রেজেন্টস হোয়াট অর্থাৎ ক্যাপিটাল টি বড় হাতের টি কি রিপ্রেজেন্ট করছে ছোট হাতের টি কি রিপ্রেজেন্ট করছে কোনটি প্রকট কোনটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য তার কি রেশিও কোনটা জিনোটাইপিক রেশিও খাতায় আমরা করতে গিয়ে দেখি খাতা দেখতে গিয়ে দেখি লেখা আছে যে এক শঙ্কর জননের অনুপাত ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান নাইন ইস টু থ্রি ইস টু থ্রি ইস টু ওয়ান এই যে তোমরা যে লিখে যাও কোনটা জিনোটাইপিক অনুপাত কোনটা ফিনোটাইপিক অনুপাত সেটা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের করতে হবে উল্লেখ যদি না করো তাহলে কিন্তু এখানে নম্বর বাদ চলে যাবে চতুর্থ অধ্যায় যদি আমরা বলি যে অভিযোজন এবং অভিব্যক্তিতে কোথায় নাম্বারগুলো যায় অভিযোজন বা অভিব্যক্তি তোমরা দু হাজার উনিশে যে প্রশ্ন দেখেছ ধরো দিয়েছে যে মানু বিভিন্ন প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের একটি কম্পারেটিভ অ্যাকাউন্টস তুলনামূলক তা তার হৃৎপিণ্ড দিয়েছে ভ্রূণতত্ত্ব দিতে পারে আমরা পাঁচ নম্বর লিখছি কি লিখছি আমরা সব ডিটেলস লিখছি ছবি আঁকছি কিন্তু দেখবে প্রতিটি প্রশ্নে বলা থাকে অভিযোজন অভিব্যক্তির যে প্রশ্নে যে কি করে বোঝাচ্ছে যে জীব বিবর্তন হয়েছে কি করে জীব অভিব্যক্তি হয়েছে এটা তোমাকে বোঝাতে বলেছে প্রশ্নে কিন্তু আমরা মৎস্যের বা মাছেদের হৃৎপিণ্ড এই বছরের হৃৎপিণ্ড এই বলে ঠেলে ছবি টবি এঁকে লেখাটা কমপ্লিট করে দিলাম এই যে পাঁচ নম্বর দেওয়া থাকে সেখানে পাঁচখানা যে মাছ উভচর পাখি স্তন্যপায়ী সরিষ্রীপ তুমি তার বর্ণনা করলে কথা অলিন্দ কটা নীল সেই রকম ডিসকাশন আমি এখানে করছি না কিন্তু তারপরে একটি লাইন তোমরা লিখবে যে উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পাই যে সরল থেকে জটিল জীবের উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ অভিব্যক্তি বা বিবর্তন হয়েছে কারণ বিবর্তনের মূল কথাটি হচ্ছে সরল থেকে জটিল অনুন্নত থেকে উন্নত তোমরা সব লেখো কিন্তু এই যে দুটি লাইন লিখলে না তোমার যদি তিন নম্বরের প্রশ্ন থাকে তিন নম্বর থেকে এক নম্বর বাদ চলে গেল তোমার যদি পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন থাকে সেখান থেকে কিন্তু এক নম্বর কি দু নম্বর বাদ চলে গেল বাকি তিনের ওপর হয়তো তুমি তিন পেলে ওভারঅল যখন মার্কিং হচ্ছে তখন কিন্তু তুমি পাঁচে তিন পাচ্ছ হ্যাঁ ছাত্রছাত্রীরা মোটামুটি স্যারের উদাহরণ থেকে তোমরা বুঝতে পারছ যে কিভাবে উত্তর লিখলে পরে তোমরা পাঁচে পাঁচ পেতে পারো আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ আমরা পরের কোশ্চেনে যাই স্বাগতাদির কাছে যাই স্বাগতাদি এখন বর্তমানে দু হাজার সালের পর থেকে কোশ্চেন প্যাটার্ন একটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ধারাবাহিক গতানুগতিক কোশ্চেনের পরিবর্তে এখন প্রয়োগমূলক কোশ্চেন বেশ কিছু কোশ্চেন বিশেষ করে দুই এবং তিন নম্বর কোশ্চেনে এটা আসছে তো সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা তাৎক্ষণিকভাবে কিভাবে উত্তর দেবে এই বিষয়টি যদি ছাত্রছাত্রীদের একটু আলোকপাত করেন দেখো আমি তোমাদের প্রথম থেকেই বলে আসছি যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন পাল্টেছে এবং আমাদের লার্নিং যে আউটকামের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে মানে তোমার যে স্কিলগুলো আছে সেগুলো দেখবে পরীক্ষকরা যে তোমরা ঠিক মতো সেগুলো অ্যাচিভ করেছো কি না অতএব তুমি কতটা মুখস্থ করতে পেরেছ কতটা বুঝতে পেরেছ তোমার সেটা তুমি প্রয়োগ করতে পারছ কি না তোমার জ্ঞানটাকে এবং আঁকা বা লেখার মাধ্যমে তুমি কতটা তোমাকে মানে তুমি এক্সপ্রেস করতে পারছো নিজেকে সেই স্কিলটাও তোমার মাপা হচ্ছে অতএব তোমার লাইফ সায়েন্স মানে তুমি ভয় পেয়ে যাবে যে বাবা নতুন পদ্ধতি আমি সেটা কখনো বলবো না শুধু একটু বলবো যে দিনে কিছুক্ষণ সময় দাও এক ঘন্টা মতো এবং এই সময়টার মধ্যে তুমি মুখস্থ থেকেও বেশি বুঝে পড়ো যত বেশি ভালো বুঝে বুঝে পড়াটা করবে এবং চ্যাপ্টারের অধ্যায়টা কমপ্লিট করার পর তার ওপরে যত রকমভাবে প্রশ্ন যেখান থেকেই পারো না কেন প্র্যাকটিস করবে তত কিন্তু তোমাদের লাভ অ্যাপ্লিকেশন বেসড প্রশ্ন তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন বেসড প্রশ্ন বলতে কিছু তো তোমরা বইতেই পাও কিছু আমাদের বই যেরকম নানান রকম আছে কোয়েশ্চেন পেপারে সেখান থেকে তোমরা প্র্যাকটিস করবে কিছু নিজেরা তৈরি করে করবে বিশেষ করে থার্ড চ্যাপ্টারে থার্ড চ্যাপ্টারে যে তোমাদের হাই ক্রসের ওপরে যে প্রশ্নগুলো হয় হিমোফিলিয়া বর্ণান্ধতা এর ওপরে যে প্রশ্নগুলো হয় তোমরা ঘাবড়ে যাও তোমরা লিখতে চাও না বা অঙ্কগুলো অ্যাটেম্প্ট করতে চাও না কিন্তু দেখবে যে এই প্রশ্ন এই উত্তরগুলো যদি তোমরা অ্যাপ্লিকেশনগুলো যদি বুঝতে পারো যে কিভাবে করব তাহলে এটা কিন্তু শুধু প্র্যাকটিসের মাধ্যমেই আসতে পারে এবং বোঝার মধ্যে মাধ্যমে আসতে পারে তাহলে দেখবে আমি পরীক্ষার হলের থেকে বেরোবার আগেই বুঝে গেলাম যে আমি কিন্তু আজকে পাঁচে পাঁচ নিয়ে যাচ্ছি এটা কিন্তু তোমরা পাবে আরেকটা জিনিস যেটা বলার দেখো প্রশ্নগুলো আমরা দেখি কীরকমভাবে খুব সাধারণ বুদ্ধি থেকে কিন্তু প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করা হয় একটা প্রশ্ন পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল 
যেমন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে ডারবিনের ফোর্থ চ্যাপ্টারে ডারবিনের যে তিন রকম স্ট্রাগল বলা হয়েছে ইন্টার স্পেসিফিক ইন্ট্রা স্পেসিফিক আর প্রকৃতির সাথে যে সংগ্রাম সেটার উপরে প্রশ্নটা কেরমভাবে করেছে না জিজ্ঞেস করছে তুমি খুব সাম্প্রতিককালে একটি জঙ্গলে ঘুরতে গেছো যেখানে বন্যা হয়ে গেছে এবার সেখানে গিয়ে তুমি যে চিত্র দেখলে সেটা দেখে তুমি কি ধরনের ওখানে সংগ্রাম দেখলে বলে মনে হলো দেখো এমন একটা সোজা সাপটা প্রশ্ন তোমরা কিন্তু ঘাবড়ে গেল বাবা কোন চ্যাপ্টার থেকে এই প্রশ্নটা এসছে সংগ্রাম বলে ভাবজ একটু ডারবিন হতে পারে কিন্তু কি উত্তর লিখব কিছুই না একটা জঙ্গলও গেছে জঙ্গলে গেলে তোমরা কি কি সংগ্রাম দেখতে পারো খাদ্য খাদ্যক একটা সংগ্রাম থাকবে অতএব ইন্টার স্পেসিফিক আর খাবারের জন্য সংগ্রাম বাঘে বাঘে লড়াই হচ্ছে হরিণটাকে খাবো বলে তাহলে ইন্টার স্পেসিফিক ইন্টার স্পেসিফিক এবং প্রকৃতি তার ওপরে একটা মার দিয়ে গেছে বন্যা হয়ে গেছে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম তিন রকম সংগ্রামই এখানে দেখা গেল এটা যদি তুমি বুঝতে পারো ওই পরীক্ষার হলে বসে যদি বুঝলে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি নিজের ভাষায় একটা রচনাধর্মী উত্তর লিখে ফেললে মানে বেশি বড় নয় চার থেকে পাঁচ লাইন কি ছ লাইনের মধ্যে উত্তর লিখবে তুমি কিন্তু স্যাটিসফাইড নিজেও হবে পরীক্ষককেও স্যাটিসফাই করতে পারবে খুব সুন্দর করে সাদা ম্যাডাম বিষয়টি বোঝালেন আমি পরের কোশ্চেনে আসব দু হাজার কুড়ি মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান বিষয়ের সম্ভাব্য কোশ্চেন একেবারে এম সি কিউ থেকে পাঁচ নম্বর পর্যন্ত কোনো সাজেশান যদি আমার ছাত্রছাত্রীদের দেয়া যায় তাহলে তারা ভীষণভাবে উপকৃত হয় আসলে সাজেশান তো সেরকমভাবে বলা যায় না আমরা একটু বলতে পারি যে কোন কোনভাবে কীভাবে পড়লে তোমাদের কাছে এম সি কিউ তথা ফিলিন দি ব্ল্যাঙ্ক শূন্য স্থান সত্য মিথ্যাগুলো সহজ হবে দু হাজার কুড়ির জন্য তোমরা করতে পারো যে প্রতিটি পাঠ্য বইতে যে লেখকেরই তোমরা পড়ো না কেন পাঠ্য বইতে দেবে কিছু কিছু বিভিন্ন কালারের লাইন করা থাকে প্রতিটি অধ্যায়ের মধ্যে লিখতে লিখতে মেন পয়েন্টসগুলোকে একটু কালারিং করা থাকে হয়তো সেটা নীল কালার করা থাকে নীল রং করা থাকে বা গোলাপি রং করা থাকে ওইগুলোকে তোমরা পড়বার সময় করবে মানে ওইগুলো হচ্ছে কিন্তু পয়েন্টস অর্থাৎ মেন যে পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট ওই যে তুমি এতটা পড়লে চার পাঁচ লাইন তার জন্য আর ওইগুলো যদি তুমি পড়ো তাহলে তোমাদের কাছে এম সি কিউ শূন্য স্থান পূরণ সত্য মিথ্যা আমি বলতে পারি যে সাজেশান সেরমভাবে তো বলা যায় না ওইগুলো থেকে পড়লে তোমাদের কাছে এম সি কিউ সত্য মিথ্যা স্তম্ভ মেলানো তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে বাকি রইল যে দু নম্বরের প্রশ্ন আমরা আসছি আলোচনায় পাঁচ নম্বরের প্রশ্নের জন্য তোমরা এবছর যেটা একটু দেখে যেতে পারো প্রথমে আসছে ছবি ছবি তোমরা চোখের ছবিটা দেখে যেতে পারো তোমরা ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থান গঠন যেটা আছে সেটি ভালো করে প্র্যাকটিস করে যেতে পারো আর প্রতিবর্ত চাপের ছবিটা দেখতে পারো কারণ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওই সেরকম আগেকার দিন নেই যে একটা সময় আমাদের ধারণা ছিল এবছর এসে গেছে এবছর সামনে বছর আসবে না কারণ সুন্দরবনের প্রশ্ন আমরা দেখেছি প্রতি বছরই আসছে আর যেটা বড় প্রশ্নের পাঁচ নম্বরের প্রশ্নের যেটা ধরন তাতে আমরা যদি আমরা জীবনের প্রবাহ মানতাতে দেখি সেখানে বিভিন্ন কো সংজ্ঞানু এবং তাদের রোল ইন সেল ডিভিশন ডিফারেন্ট সেল অর্গানালিজ অ্যান্ড দ্য রোল ইন সেল ডিভিশনস ওইটা ভালো করে দেখে যাও ওখান থেকে কিন্তু সহজ প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে জননের ক্ষেত্রে আমরা অঙ্গজ জনন ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান ভালো করে পড়ে যাও কারণ ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান বা অঙ্গজ জনন এবছর আসার সম্ভাবনা আছে বড় প্রশ্নের ক্ষেত্রে তারপরে যদি আমরা আসি সেখানে বৃদ্ধির যে অংশটা বৃদ্ধিটা তুমি ভালো করে পড়ে যাও তারপরে শূন্য তোমরা তিন নম্বর যে চ্যাপ্টার অর্থাৎ বংশগতি সেখানে এক শঙ্কর জননটা ভালো করে দেখে যাও মেন্ডেলের সাফল্য লাভের কারণটা দেখে যাও মেন্ডেল কেন মোটর গাছকে নির্বাচন করেছিলেন সেটা দেখে যাও আর বর্ণান্ধতা এবং হিমোফিলিয়া এই দুটি রোগ ভালো করে তার লক্ষণ তার কারণ কোন লক্ষণে কি কারণটা কি এটা ভালো করে জানতে হবে তারপরে আমাদের যে চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ অভিযোজন অভিব্যক্তি এবং অভিযোজনের যে অধ্যায় সেখানে বড় প্রশ্নের জন্য তোমরা দেখে যেতে পারো আমাদের ডারউইনিজম অর্থাৎ ডারউইনের থিওরি জীবাশ্ম জীবাশ্ম অংশটা ভালো করে দেখে যাও জীবাশ্ম তার তাৎপর্য কি ঘোড়ার জীবাশ্মগুলো ডিটেলস ডিটেলসটা দেখে যাও আর আসছে আমাদের এখানে অভিযোজনের ক্ষেত্রে ক্যাকটাস উঁট শিম্পাঞ্জি হয়তো তোমাদের মনে হতে পারে যে স্যার এগুলো তো এসে গেছে কিন্তু আবার আসার সম্ভাবনা আছে কারণ এগুলো হচ্ছে বিহেভিয়ারাল অ্যাডাপ্টেশান সুতরাং এটি ওই আগেকার 
কাঠামোর মতো গতবার এসে গেছে সেরকম তো সাজেশান হয় না এগুলো কিন্তু এবছর ইম্পর্টেন্ট আর সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তোমরা যখন পড়বে পাঁচ নম্বর অধ্যায় অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায় সেটি একটি বৃহৎ অধ্যায় এবং প্রশ্নের কাঠামো যদি দেখো সেখানে কিন্তু সব থেকে বেশি নম্বর অ্যালট করা আছে সেখানে আমরা নাইট্রোজেনের যে অধ্যায়টা নাইট্রোজেনের যে অংশটা সেখান থেকে দেখে যাব যে মানুষের কি কি কাজকর্ম নাইট্রোজেন চক্রকে বিঘ্নিত করছে পপুলেশনের কুফলগুলো কোনগুলো সেগুলো আমরা দেখব শব্দ দূষণ জল দূষণ অল্প করে শব্দ দূষণ মাটি দূষণ মৃত্তিকা দূষণ এটি ভালো করে দেখতে হবে তারপর আছে সংরক্ষণ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ প্রশ্ন আসতে পারে যে জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এটি ভালো করে দেখে যাও সুন্দরবন অল্প একটু দেখে যাও আর যে সিংহ বাঘ এদের সংরক্ষণের যে স্ট্র্যাটেজি সেগুলো করবে একটা কথা এখানে একটু অ্যাড করি ম্যাডাম বলেছেন সেটা হচ্ছে যে এই এবারকার প্রশ্নগুলোতে যেটা আসছে ধরনগুলো দু হাজার কুড়িতে তোমাদের কাছে মোটামুটি যদি সবারই প্রায় অনেকের কাছে স্মার্টফোন থাকে তোমরা লেটেস্ট স্ট্যাটাস অফ স্যাংচুয়ারি অর্থাৎ অভয়ারণ্য ন্যাশনাল পার্ক বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এর লেটেস্ট স্ট্যাটাস যেটা সেটা একটু তোমরা একটু নেটে সার্চ করবে কারণ এই স্ট্যাটাসগুলো কিন্তু এক দু বছর অন্তর অন্তর পরিবর্তন হয় সুতরাং বইতে তোমরা একটা দেখলে পরীক্ষার সময় একটা এলো যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু নাম্বারটা বাদ চলে যায় আর চোখ আঁকার সময় যেটা একটা মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে সাসপেন্সারি লিগামেন্ট আর সিলিয়ারি মাসেলস এইখানটাতে কিন্তু একটু কনফিউশন হয় এগুলো যদি তুমি দেখো তাহলে দু হাজার কুড়ি আশা করা যায় ভালোই হবে ধন্যবাদ বিপ্রবাবু মোটামুটি ছাত্রছাত্রীদের একটা ধারণা কোশ্চেন সম্পর্কে আমাদের দুই এক্সপার্ট দিলেন তো এই আলোচনা থেকে আমার যেটা মনে হয় ছাত্রছাত্রীরা ভীষণভাবে উপকৃত হবে এই আলোচনা যদি তারা সঠিকভাবে মন দিয়ে খুব সুন্দরভাবে দেখে যে বিষয়গুলি আলোচনান্তে উঠে এলো যে বিষয়গুলো তে ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য রাখতে হবে সেই বিষয়গুলি হচ্ছে টেক্সট বুক ভালো করে পড়তে হবে টেক্সট বুক হচ্ছে অপরিহার্য মনে রাখার অন্যতম কৌশল হচ্ছে লেখা লিখে লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে টু দ্য পয়েন্টে অ্যান্সার করতে হবে অযথা বেশি লেখার কোনো প্রয়োজন নেই প্রথম থেকেই পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে হাতের লেখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে এবং খাতাটিকে সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন করতে হবে পরীক্ষা হলে ছাত্রছাত্রীরা নার্ভাস হয়ে যায় এই নার্ভাস নার্ভাসনেস তাদের কাটাতে হবে মাথা ঠান্ডা রেখে সমস্ত কোশ্চেনগুলো আগে ভালো করে পড়ে কোন কোশ্চেনগুলো প্রথমে উত্তর করা উচিত সেগুলো স্থির করে নিতে হবে তারপর লিখতে হবে আজকের আলোচনা আমরা এখানে শেষ করছি একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের দু মাধ্যমিক প্রস্তুতি কীভাবে এই পর্বের অনুষ্ঠান এখানে শেষ হলো পরবর্তী যে বিষয়গুলি রয়েছে সেটিও আস্তে আস্তে হবে তোমরা দেখতে থাকো একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের দু হাজার মাধ্যমিক প্রস্তুতি কীভাবে নমস্কার